അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എക്സ്പ്ലോർ മോജോ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഫൈസിയും പ്രബോധ് പ്രബോദ് പ്രബോധ് പ്രബോധം കൂടി നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷാർജ റോളയിലുള്ള അൽഷർക്ക് ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് എന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വിളിച്ചാണ് ഇവർ അപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരി വരി എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ വെൽക്കം ടു എക്സ്പ്ലോ മോജോ ഫൈസിയും പ്രബോധുമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ് വരെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യൂട്യൂബറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ അൽഷർ ഹോട്ടൽ ഷാർജ അൽഷർ ഹോട്ടൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് നാനർച്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യു എയിൽ വന്ന നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഫുഡ് ചാനൽ അതിലെല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഫ്യൂറോ സിറ്റി പറ പുള്ളിയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പുള്ളിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിറോസ് ചുറ്റിപ്പാറ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു കാഷ്വൽ ടോക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിട്ട് മാനർച്ചിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയോ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വ്ലോഗ് നമ്മൾ കണ്ടു ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കുക്കറി ഇത് സാധനം നമ്മൾ കണ്ടു ലോബ്സ്റ്റർ ലോബ്സ്റ്റർ ചെയ്ത് അടിപൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു നമുക്ക് ഞാൻ നാട്ടില് പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് ഇലപ്പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇലപ്പുള്ളിയിലാണ് ഓക്കെ ഇത് എത്ര വർഷമായി ഈ ഒരു ഫീൽഡ് അല്ലേ ഞാൻ യൂട്യൂബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ആറ് വർഷം ഏഴ് വർഷമായി ആറ് വർഷമായി അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ സൗദിയിലായിരുന്നു സൗദിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സൗദി വെൽഡ്രൈ ജോലിയായിരുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു ഐഡിയ തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു പത്രത്തിൽ പരസ്യം കണ്ടിട്ട് എന്തെന്ന് പരസ്യമല്ല ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബിൽ നിന്നും നമുക്ക് വരുമാനം നടാം അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പത്രത്തിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആറ് വർഷത്തിന് അതായത് ആറ് വർഷത്തിന് മുന്നേ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനകത്ത് കയറി വന്നാൽ മതി പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നോരുന്നേ കണ്ട് ഓരോന്നോരുന്നും ചെയ്ത് ചെയ്ത് അത് കൊടുത്തി അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ പരിപാടികളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർഫോമൻസ് ലെവലിലൊക്കെ അങ്ങനെ താല്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്നെ കാണിക്കാതെയാണ് ഈ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എന്നെ കാണിക്കാതെയാണ് വീഡിയോ ഇട്ടത് ഞാൻ സ്ലൈഡിംഗ് വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ചാനലുകളൊക്കെ പൂട്ടിപ്പോയി നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് ചാനലൊക്കെ നമുക്ക് അടിക്കിട്ട് പൂട്ടിപ്പോയി ഫേസ്ബുക്കിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പിന്നെ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പുതിയ ചാനലുകൾ ആരംഭിച്ച് അങ്ങനെ പിന്നെയും വന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുമാനം വന്നിട്ട് ഇത് മാത്രം എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വർഷം നാല് വർഷമായി നാല് വർഷം ഇതിൻ്റെ വരുമ്പോൾ ഇൻകം ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുള്ളപ്പോൾ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് യൂട്യൂബ് മാത്രം യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്കും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വരുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അത് കുറച്ചായിട്ടുള്ള തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഉപദേശിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറ് എല്ലാവർക്കും അതിന് ഐഡിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അറിയുന്നവർ മുഴുവൻ നമുക്ക് നല്ല നല്ല സജഷൻസ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ വേറെ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് ഇയാൾക്ക് എന്താ എന്ത് പ്രാന്താന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പല ആൾക്കാരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്തത് അത് ഫേസ് ചെയ്യാന്നൊരു ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയും അത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ കാര്യമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പോവാം പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടുമ്പുറത്ത് ആകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇവരെ എന്ത് കിട്ടുക എന്നുള്ളൊരു ഇത്
അങ്ങനെയാണ് ഈ വലിയ വലിയ കുക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണത് അതെ അവിടെ നിന്നുള്ള സത്യം കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ചെറിയ ഒരു സദ്യക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വലിയ വലിയ പാർട്ടിക്കുള്ള പരിപാടികളാണ് സാധാരണ കുക്കറി ചാനൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് ഫിറോസ് ഭായി ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ഒരു മാസമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അത് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും അനുകരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ആവില്ല പക്ഷേ അത് കാണുന്നതിന് ഒരു ഭംഗിയാണ് ഒരു ആനച്ചന്തം എന്ന് പറയില്ല ഇത്ര വലിയൊരു സംഭവം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പിൽ ഇരുത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫുള്ള് വീഡിയോ ഇരുന്ന് കാണാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര അതിശയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇപ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റ് മീഡിയ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കുക്കറിയിൽ ഈ കുക്ക് ഈ ഫുഡ് ഫുഡ് ചാനൽ മാത്രം ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ല ഞാൻ ഫുഡ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഫുഡ് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പറ്റിയൊരു പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ആ ക്രാഫ്റ്റ് പരിപാടികൾ നിർത്തി ഫുഡിലേക്ക് മാറിയതാണ് ഏത് ഏത് വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇതിന് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന രീതിയിൽ അത് നമ്മളൊരു കെ എഫ് സി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടായിരുന്നു അതാണ് നമുക്ക് ഒരു ശരിക്കും ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് കിട്ടി മറ്റേ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത കുറെ ആ ഒരു അല്ല അല്ല ആ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കുറച്ച് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്തിരി വലുതായി കാണിച്ചാൽ എന്താവും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തമിഴ്മാരൊക്കെ കാണിക്കണ്ടല്ലോ അതെ അതെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയത് സാധ്യ അതിന് അതന്നെ അതിന്റെ ഭംഗിയുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു അതുമാത്രം ആ പാലക്കാട് നാട്ടുമ്പുറം മൊത്തത്തിൽ കാണിക്കുക ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു പാലക്കാടിന്റെ ഒരു പച്ചപ്പ് ഫുൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വരൾച്ചയും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം നോക്കിയെടുത്ത് അത് വീട്ടിലടുത്ത് തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് സ്ഥലം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയാണ് സ്ഥലവും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്ലാങ് നമ്മുടെ പാലക്കാട സ്ലാങ് ഐ ഇത് സാധാരണ മീഡിയസിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ സ്വന്തം സ്ലാങ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ മാറ്റം മാറ്റങ്ങൾ വരാം അതെ ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തും കാരണം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ പാലക്കാടൻ സ്ലാങ് പക്ഷേ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടമാണ് വലിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന നീട്ടി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതെ എവിടാ എന്തറാ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു നീട്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ നമ്മൾ നീട്ടല്ല ചുരുക്കി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് പാലക്കാടൻ ഭാഷ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഓക്കെ കാരണം ഇത് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഫിറോസ്ബാഡ് വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പണ്ട് കാണാറ് കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയായിരുന്നു കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റീച്ച് എത്രത്തോളം വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമർ ആറുമാസം മുമ്പേ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ആൾ കാസർഗോട്ടുകാരനാണ് നാട്ടിൽ എവിടെ ചോദിച്ചാൽ പാലക്കാട് പറഞ്ഞു ആ ഫിറോസ്ബാഡ് വീട്ടിൽ നിന്ന് സത്യം പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ ഫിറോസ് ഭായി അവിടെ ഓക്കെ രണ്ട് ഫിറോസുകളാണ് ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ഫേമസ് ഉള്ളത് അപ്പം ഫി ഫിറോസ് ഭായി മറ്റേ അത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അല്ല ചുറ്റിപ്പാറ അവർ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിനാള് സത്യം പറയുണ്ടോ ഒരു ഇത്ര രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവണം ഈ ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ വലുപ്പവും ഇതിൽ ആൾക്കാർ നമ്മളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതും തീർച്ചയായും ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ആളുകളാണ് സത്യം അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ ഫ്ലഡിൻ്റെ റിലീഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു മാസമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അത്ര സ്നേഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനവും ആ കാണിക്കുന്ന രീതികൾ വെച്ചിട്ടാണ് ആളുകൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം എന്തായാലും ഫിറോസിൻ്റെ ആ ജെന്യൂനിറ്റി തന്നെയാണ് ഫിറോസ് ഭായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴും അതേ ആൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നോ എത്ര രീതിയിൽ ഭയങ്കര ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനായാലും എല്ലാ കാര്യത്തിനായാലും ഇപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് നമ്മൾ മാൻ കറി വെക്കുക മാന് കറി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് നൗഷ
ഒരു മീറ്റപ്പ് നടത്തണമെന്നുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ലൈവിൽ വന്നിട്ട് ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക് കുറച്ച് ആളുകൾ എന്തായാലും വരും റോഡൊന്നും ബ്ലോക്ക് ആകാൻ പാടില്ല നല്ലൊരു സ്ഥലം നമുക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ട് വണ്ടിയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ വണ്ടി കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയി ചിലപ്പോൾ ഫൈൻ അടിക്കാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ ഫിറോസ് ബായുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്തായാലും ഫിറോസ് ബായുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെന്നുള്ള ഉറപ്പല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുള്ളിയുടെ ഒരു ലൈവ് ഉണ്ടാവും ഒരു മീറ്റപ്പ് എവിടെ നിന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും കാണാം ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം വീട്ടിൽ കാണാം ടിക്കറ്റ് യാത്ര കാരണം ഇവിടെ തീരില്ല കൊറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഷാർജ ദുബായ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ ഇവിടെ സൗദിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് സൗദിയും ഇവിടെ തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ കേട്ടോ സൗദിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പോലീസ് പിടിക്കും പത്താക്ക ചോദിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ എവിടെ പോകണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പിടിച്ച് ഞാൻ അവിടെ അഞ്ചു കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് പോകും പക്ഷെ ഇവിടെ മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ നടന്നിട്ട് ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റിനെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ എല്ലാത്തരം ആൾക്കാരെയും അവരെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്രൈം റേറ്റ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള സ്ഥലമാണ് കൂടുതൽ മലയാളികളാണ് മലയാളികൾ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മള് നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ലോക്കൽസിനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കച്ചറ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മളാരും പോകുന്നില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇവർക്ക് എല്ലാവരും നമ്മളെ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ എല്ലാ സംസ്കാരത്തിനെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ അത്തരം പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ മൊത്തം ഒന്ന് കറങ്ങാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാക്സിമം ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നമ്മളൊന്നും കാണാത്ത കാഴ്ചകൾ പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റർ ആയിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മളോട് കറങ്ങി നടന്ന് എടുക്കും എടുക്കും ഇവിടെ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മസ്കറ്റ് ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് പുള്ളിയാണ് വണ്ടിയും കൊണ്ട് നമ്മളെ കറക്കണത് എല്ലാം കറങ്ങും പിന്നെ നമ്മുടെ നൗഷാദ് കവർ ട്രാവൽ ഏജൻസി നടന്നാണല്ലോ അയാൾക്ക് ഏകദേശം അയാൾ പുള്ളി ഒരു സഞ്ചാരിയാണ് അപ്പോ നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ദുബായിക്കകത്ത് എമറേറ്റ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് വരെ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോ ഇന്നലെ പോയിട്ട് പക്ഷെ രാത്രിയാണ് പോയത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇന്നും പോകുന്നുണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും കടകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോണ്ടല്ലോ എല്ലാ കടയിലും മലയാളികളും നമ്മൾ അറിയുന്ന ആളുകളാണ് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഇതായി പോയി നമ്മളൊരു അതായത് ഒരു ഗ്രാമത്തില് ചുറ്റിപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇത്ര ആളുകൾ നമ്മൾ അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു ഇതേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സൗദിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേറൊരു ലോകത്തായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ആളറിയപ്പോ അതുപോലെ പുറത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോ നമുക്ക് ആള് അറിയണമെന്നല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മള് താനെ ആയതാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഇത്രയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആവുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ആളുകളാവുന്നോ ചെറിയൊരു വരുമാന മാർഗം എന്ന് മാത്രം ഉദ്ദേശം അതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള മാത്രം അത് അന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടില്ല ചെറിയൊരു തുക കിട്ടാൻ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ ഇവരുടെയൊക്കെ അഫിലിയേറ്റിംഗ് നമ്മൾ അവരുടെ അഫിലിയേറ്റിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ചെറുതായിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് കൂടുതലില്ല എങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ചെറിയൊരു ഇൻകം കിട്ടും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ചെലവുണ്ട് നമുക്ക് അതെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ചെറിയ ഒരു എന്തായാലും ഒരു വലിയൊരു സെറ്റപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സദ്യയുടെ ചെലവ് എപ്പോഴും അതിലുണ്ട് ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു ചെലവാണ് ചട്ടി പാത്രങ്ങളൊക്കെ ചിലതൊക്കെ വാങ്ങിക്കേണ്ട വരും ചില വീഡിയോ ഒക്കെ പുതിയത് മേടിക്കേണ്ടി വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പുറകിൽ ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വെളിയിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീഡിയോസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുള്ളൂ അത് ഒരാഴ്ച പണിയാ നമുക്ക് അടുത്ത വീട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ ഒരാഴ്ച നമ്മള് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിന്റെ റെസിപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഏകദേശം കണക്ക് നമുക്ക് അറിയാം അറിയാലോ അത് പല കമലോ ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വാരി വാരി ഇടുന്നോട്ടെ നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയാ മനക്കണക്ക് അതെ അതെ സത്യം പറയാനോ നമ്മളിപ്പോ കല്യാണ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അവര് കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും അതിങ്ങനെ പേക്കറ്റോട്ട് തട്ടലാ പതിവ് അത് വീഴുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയ
ഞങ്ങൾക്ക് <laughs> 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 <laughs